हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इलोकस क्लासेस आई एम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग माय नेम इज विजेंद्र सिंह टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्कस एनर्जी इंटरेक्शन और क्लोज सिस्टम वर्क एनालिसिस क्लियर है चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हेलो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू The third lecture of basic thermodynamics. Here today we are going to study, discuss energy interaction or closed system work analysis. Clear? Shall we start? करते हैं इस topic को. तो कुछ friends, हमारा topic है. मैं बात करता हूँ energy interaction. Energy interaction किस में होगा? System और surrounding के बीच में. ये हमारा system है. ये surrounding है. System के बाहर जो भी चीज़ है. सिस्टम को छोड़ के जो भी चीज आपका सराउंडिंग है जिस पर हमारा फोकस है वो हमारा सिस्टम उसके बाहर पूरा सराउंडिंग अब समझिए जो बाउंड्री है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले को बोलते हैं बाउंड्री क्लियर अब जो एनर्जी इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो कैसे होगा जब सिस्टम से कोई मास बाहर जाएगा कोई वाक होगा या कोई हीट ट्रांसफर होगा तो बेसिकली जो हमारा एनर्जी इंट्रेक्शन होता है किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो थ्री टाइप्स होता है पहला हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर यानी जो भी एनर्जी का इंट्रेक्शन हो गया तो वो हीट के फॉर्म में होगा या वर्क के फॉर्म में होगा या फिर आपके पास जो होगा दैट इज इन दम ऑफ मास ट्रांसफर अगर किसी सिस्टम से सराउंडिंग में मास ट्रांसफर होता है मास के साथ हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व रहती है एक्सेप्ट एट जीरो कैलवेन अगर कोई भी बॉडी है जिसके पास कुछ मास है तो डेफिनेटली दैट बॉडी है सम मास तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ट्रांजेक्शन होता है इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो हम कहते हैं क्या एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है क्लियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज वर्क इंटरेक्शन हम वर्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ वॉट इज हीट एंड वॉट इज वर्क ओके चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा हीट होता है स्टूडेंट्स जो हीट है ये एक एनर्जी ट्रांसफर है सिंपल एक एनर्जी है जो डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है अगर आपका डेल्टा टी जीरो नहीं मतलब देर इज सम चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस देन इट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर अगर कोई भी एनर्जी का इंट्रेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं हीट और जो फिनोमेना होता है ये ट्रांसजेंट फिनोमेना होता है ट्रांसजेंट का मतलब होता है जब किसी सिस्टम से सराउंडिंग के बीच बाउंड्री को क्रॉस करता है ट्रांजिएंट फिनोमेना का सिंपल मीनिंग है कोई भी बॉडी कोई भी एनर्जी जब किसी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है मींस जब सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस करेगी तभी हमें हीट दिखाई देगी अगर मैं इंसुलेटेड थर्मस के अंदर सपोज करो मैं एक इंसुलेटेड थर्मस लेता हूँ चारों तरफ से इंसुलेटेड है अब इसके बाहर आप हाथ लगा के आसपास इसके सराउंडिंग में यहाँ तक अपना अपनी बॉडी को रखो हाथ रखो तो आपको कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा मतलब कोई भी आपको फील नहीं होगा कि इस इंसुलेटेड थर्मस के अंदर कोल्ड चीज रखी हुई या हॉट चीज रखी हुई है कोई कोल्ड चीज है या हॉट है आप नहीं बता सकते जब तक कि यहाँ से एनर्जी इंट्रेक्शन नहीं होगी ठीक है जैसे आप मेट्रो में जाते हैं अगर आप मेट्रो के बाहर खड़े हैं और बाहर गर्मी है मेट्रो के अंदर एसी चल रहा है अगर आप मेट्रो के बाहर खड़े हैं और एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है मतलब हीट टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक आपको फील नहीं होगा कि बाहर गर्मी है या अंदर हीट है जब एनर्जी का इंट्रेक्शन होता है हीट का इंट्रेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तभी उसको हीट बोलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा टी की वजह से क्लियर ना आगे बढ़ते हैं वट इज वर्क वर्क हमारा जो होता है That is again a phenomena, transient phenomena. Work भी आपको जब मिलेगा जब आपकी बाउंड्री से कोई चीज मूव करेगी और ये भी क्या होता है आपके पास ट्रांजेंट फिनोमिना होता है दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ डेल्टा टी दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डेल्टा टी डेल्टा टी की वजह से जो ट्रांसफर होगा दैट इज हीट और डेल्टा टी के अलावा किसी वजह से कोई एनर्जी का ट्रांसक्शन होता है और मास के अलावा दैट इज नोन एज वर्क जनरली वर्क हमारा जो ट्रांसफर होता है दो टाइप से होता है एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम को हम कई बार फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं ओपन सिस्टम का मतलब क्या है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहने वाली है 
वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहने वाला है क्लोज सिस्टम का मतलब है कि जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ किस में चेंज आएगा वॉल्यूम में चेंज आएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है मीन्स यहाँ पे प्रेशर में चेंज आएगा डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्लोज सिस्टम का मतलब है जो यहाँ पे प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा क्लोज सिस्टम में यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ओपन सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्लियर है इसमें फिक्स्ड मास कह सकते हो फिक्स्ड स्पेस कह सकते हो ये क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम हम जो वर्क को डिफाइन करते हैं दैट इज पी अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूं तो स्मॉल वर्क किसी भी सिस्टम के लिए होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम ओपन सिस्टम के लिए जब मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस बी डी पी मीन्स सिर्फ चेंज इन प्रेशर की वजह से जो वर्क होगा दैट इज ओपन सिस्टम क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम फिक्स होगी प्रेशर में चेंज आएगा उसकी वजह से वर्क होगा दैट इज माइनस बी डी पी अभी दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लोज सिस्टम एनालिसिस उससे पहले एक और बात बता देता हूँ मैं आपको जो वर्क होता है आपके पास जो वर्क होता है वो पांच फंक्शन होता है वर्क होता है पांच फंक्शन होता है मीन्स पाथ डिपेंडेंट होता है पाथ डिपेंडेंट मीन्स डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन पाथ हिस्ट्री किस रास्ते से आप लेके कोई वर्क कर रहे हो उसको भी डिपेंडेंट होता है ये आपका ट्रांजियंट फिनोमिना होता है ट्रांजियंट फिनोमिना होता है इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है एक चीज याद रखिएगा जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो हमारा जो पीवी डायग्राम होगा जो पीवी डायग्राम होगा उस पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इक्वल्स टू वर्क यानी आपके सिलेबस में जितना भी आपके पास जितने भी साइकिल उसमें अगर पीवी डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हो और उस पीवी डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर ले तो आपको नेट वर्क देन मिल जाएगा चाहे वो क्लॉकवाइज साइकिल हो या एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मीन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस आपको सिर्फ पीवी डायग्राम पे एरिया कैलकुलेट करना आपके पास क्या जाएगा वर्क आ जाएगा इसको समझ लेते हैं एक बार देन हम डिस्कस करते हैं क्लोज सिस्टम एनालिसिस ऐसे समझते हैं देखिए स्टूडेंट्स सपोज करिए मैं पीवी डायग्राम लेके चल रहा हूँ ये पीवी डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम आपका कोई सिस्टम इस पोजीशन पे है मुझे इसको एक्सपेंड किया वन से टू तक मतलब मैं इसको अगर पिस्टन से रिप्रेजेंट करूं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा ध्यान से देखिए मेरी इनिशियल पोजीशन जो वी वन है वो यहाँ पे है दैट इज पिस्टन की जो पोजीशन है दैट इज वी वन ये जो वॉल्यूम वी वन सिर्फ उस पिस्टन को मूव करा के ले गए दैट इज एट पी टू वी टू दिस इज वॉल्यूम वी टू मतलब पिस्टन को मूव करा के ले गए V1 से V2 पे हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं प्रेशर जो भी यहाँ पे प्रेशर कुछ लग रहा होगा अगर मैं मान लेता हूं पिस्टन किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे पहुंचा सपोज करिए ये जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज हिस्ट्री पे डी वी चेंज इन वॉल्यूम और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज पी इसको मैं पी मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बात करूँ अगर यहाँ प्रेशर पी है अगर मैं को सिर्फ फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालोगे फोर्स कितना आता है प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर इनटू एरिया मान लेते हैं प्रेशर पी है एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ द पिस्टन एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ दैट पिस्टन एरिया ऑफ पिस्टन एरिया ऑफ पिस्टन ये कितना होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर अगर डी इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन This is D is the diameter of the piston. So area हो जाएगा pi by four d square. So p into a. अगर मुझे work done निकालना है कि जो small work done मिल रहा है आपको d w. अगर मैं बात करूं जब piston यहाँ से इस point से इस point तक move किया उस point पे आपको ये जो work done मिलेगा इसकी value कितनी होगी? तो इसकी value होती है force into displacement f into d x. अगर मैं f इंटू डी एक्स की बात करूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वाई डी एक्स का एरिया a हो गया इसका तो एरिया इंटू डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा फोर्स की जगह रखते हैं p इंटू ए इंटू डी एक्स जो एरिया इंटू डी एक्स है ये हमारे पास क्या मिला p इंटू डी वी दिस इज डी डब्ल्यू अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूं तो इस छोटे से डिस्टेंस के लिए डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के आपको वर्क मिलेगा दैट इज पी डी वी ये हमारा किस चीज के लिए है 
क्लोज सिस्टम के लिए अब हम अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे वर्क डिफाइन करते हैं वो डिस्कस करेंगे आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में ठीक है अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं ठीक है आपको वहां पे हमारी वेबसाइट सब कुछ लिंक मिलेगा वहां पर आप पूछ सकते हैं ठीक है पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा नहीं तो जैसे मुझे अवेलेबल टाइम मिलेगा रिप्लाई करूंगा आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं आगे देखते हैं इसमें जो हमारा पहला प्रोसेस आता है दैट इज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मैं वर्ड यूज करता हूं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा आपको सिर्फ याद क्या रखना है दिस इज पी डी वी क्लोज वर्क को डिफाइन करें दैट इज पी डी वी और जब आप क्लोज सिस्टम की बात करोगे क्लोज की बात करोगे तो क्लोज सिस्टम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम कई बार आइसोफोरिक भी बोलते हैं आइसोफोरिक भी बोलते हैं इसको क्लियर है आइसोफोरिक प्रोसेस है तभी हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है मीन्स जो डेल्टा भी है वो क्या है जीरो अगर मैं डी डब्ल्यू निकालूंगा तो मेरे पास पी डी वी कितना आ जाएगा जीरो मतलब ओवरऑल नेटवर्क क्या आएगा जीरो आएगा जीरो का मतलब सिंपल है वर्क नहीं हुआ अगर कई बार क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नहीं दिया रहे वहां पे कई बार मेंशन रहता है रिजिड कंटेनर रिजिड कंटेनर तभी आपको क्या सपोज करना है दैट वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्लियर है तो रिजिड कंटेनर मेंशन हो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ना हो तब भी आपको वॉल्यूम क्या लेना है कॉन्स्टेंट लेना दैट इज चेंज इन वॉल्यूम जीरो जीरो सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेसर एट कॉन्स्टेंट प्रेसर सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेसर हमारा जो प्रेसर है वो कॉन्स्टेंट है प्रेसर है वो कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम आपका कहां से कहां चेंज हो रहा है वी से वी टू तो अगर मैं यहां पे डी डब्ल्यू लिखूंगा डी डब्ल्यू पी डी वी अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक पी डी वी वन से लेके टू तक और पी आपका कॉन्स्टेंट है दैट इज पी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा ये सभी को क्लियर है पी कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा आपके पास से डी वी का इंटीग्रेशन करोगे वन से टू तक तो आपके पास मिलेगा पी वी टू माइनस वी वन दिस इज पॉजिटिव मीन्स जब एक्सपेंड कर रहे हो आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो जो आपको वर्क मिलेगा दैट इज पॉजिटिव वर्क क्लियर है कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए जो वर्क होगा दैट इज पी डी वी आप इसको नोट करिएगा नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है दैट इज आइसोथर्मल थर्ड की मैं बात कर रहा हूं तीसरा हमारा प्रोसेस है एक चीज याद रखिएगा जो कॉन्स्टेंट प्रोसेस प्रेशर है कॉन्स्टेंट प्रेशर जो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है उस केस में आपको आइसोबारिक और आइसोकेस्टिक भी बोलते हैं तीसरा है आपके पास आइसोथर्मल 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 क्या होता है लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपका जो टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट रहता है दैट इज टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो आइडियल गैसिक्वेशन क्या कहती है पी वी इक्वल्स टू एम आर टी आपके पास एम कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट पी वी क्या होगा कॉन्स्टेंट तो आपके पास पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा मीन्स अगर आपके पास पी इन टू वी कॉन्स्टेंट है तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू सी अपॉन वी पी इक्वल्स टू सी अपॉन वी और मैं यूज करता हूं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी और मुझे टोटल वर्क निकालना है मैं निकालूंगा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी पी कितना हमारा सी अपॉन वी यहां पे मैं रखूंगा सी अपॉन वी इंटू डी वी इंटीग्रेशन सी इंटीग्रेशन से बाहर आपके पास सी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये मिलेगा डब्ल्यू इक्वल्स टू सी इंटू डी वी अपॉन बी वन अपॉन बी का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज लॉन्ग वी सी इंटू एल एन वी और इंटीग्रेशन वन से टू तक मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं वन से टू तक तो आपको मिलेगा सी एल एन वी वन अपॉन वी टू अपॉन वी वन वी टू अपॉन वी वन V2 आपका फाइनल वॉल्यूम V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम तो ये हो जाएगा आपके पास और C आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 ln V2 upon V1 एल एन वी टू अपॉन वी वन दिस इज वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस पी वन वी वन इन टू एल एन वी टू अपॉन वी वन इस चीज को याद रखिएगा इसी चीज को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या 
पी वन वी वन एल एन आपको पता है पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो हम ये चीज लिख सकते हैं पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू तो यहाँ से पी वन अपॉन पी टू क्या आ जाएगा यह आ जाएगा वी टू अपॉन वी वन मतलब पी वन अपॉन वी वन वी टू अपॉन वी वन की जगह हम पी वन अपॉन पी टू लिख सकते हैं अगर आपको प्रेशर रेशो दे रखा है या कंप्रेशन रेशो दे रखा है दैट इज वी वन अपॉन वी टू रेसिप्रोकल तो आप यूज कर सकते हो दोनों फॉर्मले को आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा चौथा प्रोसेस है दैट इज कॉन्स्टेंट और सिंपल एडियाबैटिक प्रोसेस जो चौथा प्रोसेस है हमारा दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस ये चौथा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है क्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो रहता है नेट हीट ट्रांसफर इज जीरो तो आपको यूज क्या करना है इसमें जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसकी क्वेश्चन होती है पी वी इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू सी गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वर्किंग फ्लूड क्लियर है अगर आपके पास मोनो एटोमिक गैस है तो गामा की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स सेवन डाई एटोमिक है तो वन पॉइंट फोर वन अगर आपके पास ट्राई एटोमिक है लाइक ओजोन देन इट्स वैल्यू इज वन पॉइंट थ्री थ्री आपको याद रखना है पी वी इक्वल्स टू ये हमारा प्रोसेस है अगर मैं यहाँ से V की बात करूँ या P की बात करूँ P आएगा C अपॉन V की पावर गामा ठीक है यहाँ से मैं यूज करूंगा अपना वर्क डन कैलकुलेट करूंगा दैट इज डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन इक्वल टू पी डी वी पी प्रेशर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू या डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ये मिलेगा C अपॉन में V की पावर गामा इन टू सी की पावर सी अपॉन बी की पावर गामा इंटू डी वी अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास सी बाहर आएगा इंटीग्रेशन के ये बनेगा बी की पावर माइनस गामा इंटू डी वी वन से लेके टू तक अगर इसको इंटीग्रेट करोगे क्या होता है इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूला आपके पास पावर में एक एड होता है ठीक है और डिनोमिनेटर में पावर आ जाती है मीन्स ये आ जाएगा आपके पास सी इंटू v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन कहाँ से कहाँ तक वन से लेके टू तक आप यूज करोगे इस चीज को मैं इस चीज को यहाँ पर कैरी कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा वॉकडन इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास c इन टू वी टू माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन माइनस वी वन माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन जब मैं सी की वैल्यू रखूंगा एक बार ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा पी टू वी टू की पावर गामा वी टू टू माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा प्लस और ये माइनस इस सी को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे सी की वैल्यू आएगी पी वन वी वन गामा इंटू वी वन माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा और वन माइनस गामा क्लियर है इसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ ये P2 हमारे पास है बाहर रखो इसको P2 V2 बी टू गामा यहाँ माइनस प्लस गामा ये माइनस गामा कैंसिल आउट क्या बचेगा P2 टू इंटू वी की पावर वन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास P1 P1 V1 वन वी वन क्या बचेगा V1 की पावर गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा याद रखिए वन माइनस गामा अगर मैं ये चेंज करता हूं तो ये मेरे पास मिलेगा दैट इज पी वन वी वन गामा माइनस पी टू वी टू गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन मैंने माइनस कॉमन लिया है तो पी वन वी वन पहले आ गए ये ज्यादा यहाँ पे ये वॉक वन ज्यादा होगा इसकी ओवर वैल्यू वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव तो आपके पास ये क्या मिलेगा वॉक वन फोर एडियाबैटिक प्रोसेस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है दैट इज P1 V1 की पावर गामा माइनस पी टू वी की पावर गामा और गामा माइनस वन यहाँ पे जो गामा है इसकी वैल्यू याद रखिए गामा इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर मोनो एटोमिक फोर मोनो एटोमिक गैस लाइक आर्गन कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि वो मोनो एटोमिक की बात कर रहा है कौन सा वर्ग इंक्लूड डायरेक्ट बोलेगा आर्गन अगर वहां पर वर्ड आर्गन यूज किया तो आपको वैल्यू लेनी है वन पॉइंट सिक्स सेवन गामा की वैल्यू लेनी है वन पॉइंट फोर वन फोर डायटमिक लाइक ऑक्सीजन एंड गामा इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री थ्री फोर ट्राइटमिक लाइक लाइक ओजोन 
ट्राय एटोमिक क्लियर है आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिए जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट इसमें प्रोसेस बचता है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो हमारे पास लास्ट प्रोसेस है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है पांचवा जो प्रोसेस है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज पीवी की पावर गामा गामा के लिए क्या होता है एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वेयर इज एन इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स गामा हमारा जो होता है वो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है एन की वैल्यू हमारी पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इस एन की वैल्यू जनरली की हम बात करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर सकती है बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस अगर प्रैक्टिकल पर्पज की बात करूंगा तो जो एन की वैल्यू होती है वो गामा से छोटी होती है और वन से बड़ी होती है इसके लिए आपको याद रखना है जो गामा की एन की वैल्यू है दैट इज पॉलिट्रोपिक इंडेक्स वो गामा से छोटा होगा और वन से बड़ा होता है इस चीज को याद रखेंगे तो इसके लिए हम जैसे एडियाबेटिक लिए निकाला सेम यूज करोगे तो आपके पास वो बॉगदन आएगा दैट इज पी वन वी वन गामा सॉरी गामा नी एन माइनस पी टू बी टू एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन आपने देखा हमारे पास पांच प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक आइसोकोरिक मीन कॉन्स वॉल्यूम कॉन्सेंट वहां पे आपके पास वर्गन क्या था जीरो था कॉन्सेंट प्रोसेस पे आपके प्रेशर पे क्या था पी वन वी वन माइनस पी टू बी टू डायरेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था टेम्परेचर कॉन्सेंट तो वहां पे आपने निकाला था लॉक के टर्म्स में एडियाबेटिक के लिए और पॉलिट्रोपी के लिए लगभग सेम फॉर्मूला होता है बस एन की जगह वहां पर एडियाबेटिक में आता है गामा आता है और गामा की जगह ये पॉलीट्रॉपिक में एन आ जाता है इस चीज को याद रखिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए आप मेरे साथ साथ अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं जिनको ये मैं प्यारा सा कंटेंट दे रहा हूँ थैंक यू